السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب جو ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو کا مقصد ہے وہ آپ لوگوں کو اس اسکالرشپ کے بارے میں بتانا ہے جو کال فار ٹو تھاؤزینڈ نائنٹین سی اے ایس اکیڈمی آف سائنسز کے بارے میں جو بیلٹ اینڈ روڈ اسکالرشپ ماسٹر فیلوشپ پروگرام آیا اس کے بارے میں بتانا ہے کہ اس میں کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں کیسے اپلائی کرنا ہے اور اس کا منتھلی اسٹائفنڈ کیا ہوگا پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس اسکالرشپ میں یہ ان کی مین ویب سائٹ ہے وہاں پہ گیون ہے میں اس کا لنک جو ہے اپنے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو آسانی رہے اس میں جو ورلڈ وائڈ لوگ ہیں وہ ایک سو بیس اسٹوڈنٹ کو سلیکٹ کیا جائے گا سب سے اچھا اسکالرشپ ہے اتنا اچھا اسکالرشپ سی ایس سی بھی پرووائڈ نہیں کرتی وہ کیسے نہیں کرتی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا جو منتھلی اسٹائفنڈ ہے وہ فائیو تھاؤزینڈ آر ایم بی پر منتھ بنتا ہے جو اس وقت کی کرنسی کے مطابق پاکستان کا اگر آپ گوگل میں کریں تو آپ کو ون لاکھ تھری تھاؤزینڈ اینڈ فائیو ایٹی ٹو روپیز جو ہے پاکستان کے بنتے ہیں مطلب کہ ہائیلی پیڈ چائنا کا اسکالرشپ کنسیڈر کیا جاتا ہے اگر آپ لوگ سلیکٹ ہو جاتے ہیں یہ صرف ماسٹر پروگرام کے لیے پی ایچ ڈی پروگرام کے لیے ہم پہلے ہی ایک ویڈیو بنا چکے تھے ساس ٹواس پہ جو ہم نے بنائی وہ صرف پی ایچ ڈی کے لیے تھی وہ بھی اتنا ہی ہائیلی پیڈ اسکالرشپ تھا اب اس میں اپلائی کرنے کا جو کرائیٹیریا ہے وہ سمپل وہی ہے جیسا کہ باقی اسکالرشپس میں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کے پاس بیچلر ڈگری ہونی چاہیے سٹیزنز اور فلاں کنٹریز ہونے چاہیے آپ کی جو ہے ایج میکسیمم اس سے زیادہ نہ ہو فزیکل ایگزامینیشن آپ کا کلیئر ہونا چاہیے میڈیکل کا پرابلم نہ ہو انگلش ایفیشنسی لیٹر آپ کے پاس ہو اور باقی جو آپ کے پاس اچیومنٹس ہیں پبلیکیشن ہو جو بھی ہوں وہ سب کچھ ہونا چاہیے یہ جنرل کرائیٹیریا سب کے لیے سیم ہی ہوتا ہے اس میں بس خاص بات یہی تھی کہ آپ کا جو منتھلی اسٹائفنڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے آپ اپنی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں ایزیلی کہیں پہ بھی کام کیے بغیر دوسری بات اسکالرشپ تین ایئرس کے لیے ہوگا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے چائنیز میں چائنا میں ون ایئر چائنیز پروگرام ہوتا ہے اور ٹو ایئرز جو ہوتا ہے پھر آپ کا ماسٹر کیا جاتا ہے مطلب کہ تین سال کے لیے اسکالرشپ آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا جنرل کنڈیشنز وہی ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں جو بھی ہیں اب اس کا جو ایک اور مین جو ہے کرائیٹیریا آپ کی سلیکشن میں وہ ہے ایکسیپٹنس لیٹر اس اسکالرشپ میں وہی لوگ اپلائی کریں جن کے پاس اس یونیورسٹیز کے اندر جو ہیں ایکسیپٹنس لیٹر ہوں اگر تو کسی کے پاس نہیں ہے تو ابھی سے کوشش کر سکتے ہیں اس کی ڈیڈ لائن تھرٹی فسٹ مارچ ٹو تھاؤزینڈ نائنٹین ہے مطلب کہ آپ کے پاس پینتیس سے چالیس دن ابھی ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہو کانٹیکٹ کر سکتے ہو کسی بھی سپروائزر کو ایگری کر سکتے ہو کہ وہ آپ کو ایکسیپٹنس دے اس کو میل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ میں نے یہاں پہ کیا بتایا ہوا ہے اپنی ویڈیوز میں بھی پھر بھی بتاتا چلوں جب آپ لوگ اپنی ای میل لکھتے ہیں کسی بھی پروفیسر کو کرنے کے لیے میں نے ایجوکیشن میں بتایا تھا کہ آپ کو جو ڈاکومنٹس ہونے چاہیے وہ اتنے امپریسو ہوں کہ جب وہ دیکھے تو وہ آپ سے کم از کم ایک بار کانٹیکٹ ضرور کرے کہ یار اس بچے کو چیک تو کرو اس کے اندر جو اس نے مینشن کیا یہ کوالٹیز ہیں بھی یا نہیں تو آپ نے جو ڈاکومنٹ سینڈ کرنے ہوتے ہیں وہ سی وی ہوتی ہے ریسرچ پلان ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ہے وہ ریسرچ پرپوزل ہوتا ہے لیکن ایک میں آپ کو امپورٹنٹ بات بتاتا چلوں جب آپ کسی بھی پروفیسر کو ای میل کریں تو اس سے پہلے ایک بار اس کی پروفائل چیک کر لیں تو کیا آپ کا جو پروفائل ہے اس کے کرائیٹیریا سے میٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی کیونکہ کیا ہوتا ہے ہم لوگ بنڈل آف پروفیسر کو جب ای میل کرتے ہیں بعد میں جب ریپلائز نہیں آتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو ریپلائی نہیں آ رہے وہ موسٹلی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری یا تو ان تک ای میلز نہیں پہنچتی کیونکہ وہاں پہ جی میل کا مسئلہ ہوتا ہے اور ہم لوگ جی میل یوز کرتے ہیں دوسرا بات کیا ہوتا ہے کہ جب پروفیسر آپ کی پروفائل کو دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یار اس کا تو پروفائل میرے ساتھ میچ نہیں کر رہی تو بچے کے ساتھ اور اپنے ساتھ جو ہے ٹائم ویسٹ نہ کیا جائے وہ لوگ جو ہیں ریپلائی نہیں دیتے تو اس کا میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ آپ نے جو ہے کیسے کیسے اس میں اپلائی کرنا ہے سبمٹ کرنے کا وہی طریقہ ایکسیپٹنس اس کے لیے ضروری ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ جو ہے یہ تقریباً ڈپارٹمنٹس جو ہیں تمام ڈپارٹمنٹس یہاں پہ اویلیبل ہیں کوئی کوشچننگ نہیں ہو سکتی اس میں کہ کوئی پوچھے کہ یار کیا میرا اس میں ڈپارٹمنٹ ہے فزیکل جیوگرافی ہے گلوبل کلائمیٹ چینج ہے بایوگرافی ہے ٹوریزم ہے جیوگرافی ہے ریموٹ سینسنگ ہے اپلیکیشن ماڈلز ہے ریسٹوریشن اکالوجی ہے سوائل کیمسٹری ہے بایور میڈیشنز ہے ڈائنامک ماڈلنگ ہے انوائرمنٹل سسٹم ہے اٹس اپلیکیشن ہے ریسرچ اورینٹیشن ہے یہاں پہ تمام جو ہیں اویلیبل انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہو سائنس انجینئرنگ سے ہو بایولوجیکل سائنسز سے ہو نیچرل سائنسز سے ہو یا آرٹس کے سبجیکٹوں تقریباً اویلیبل ہیں یہاں پہ آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں یہ بنڈل آف لسٹ ہے بہت لائن میں اینڈ تک یہ آپ کو جا رہی ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا
लिंक भी मैंने जब आप लिंक पे क्लिक करते हैं आप देख रहे होंगे यहाँ पे चार ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है लॉग का ऑप्शन है एक्टिवेट अकाउंट का ऑप्शन है रिसेट पासवर्ड का भी ऑप्शन है तो सबसे पहले आपने क्या करना है रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है जब आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको एक ईमेल फॉरवर्ड की जाती है उस ईमेल में क्या होता है आपका एक एक्टिवेशन कोड दिया जाता है आपने क्या करना है जब वो कोड आपके पास आएगा उसके बाद आपने दोबारा इस लॉग पेज पर जाना है एक्टिवेट अकाउंट पर क्लिक करना है यहाँ पर आपने अपने ई और वो कोड जो वो आपको सेंड करेंगे वो एंटर करेंगे तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा उसके बगैर आप इसमें लॉग नहीं कर सकते जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है उसके बाद आपने लॉगिन करना है लॉगिन करने के बाद आप क्या देखेंगे कि ये जो है आप जब देखेंगे तो सबसे पहले वो एग्रीज एंड टर्म्स आएंगी जो मैंने आपको पहले बताया कि क्या क्या आपने करना है कौन कौन अप्लाई कर सकता है वही होंगी उसके बाद आप क्या करेंगे एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे इस एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि किस एप्लीकेशन के आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं डॉक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं असल में मैंने एक पहले वीडियो बनाई तो किसी वजह से जो है कंप्लीट नहीं हो सके तो ये लॉग ओपन हो गया तो वो करने के बाद आपके पास ये तकरीबन एक पूरा परफॉर्मेंस शो होगा जो आपको बता रहा है जनरल इन्फॉर्मेशन है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है एप्लीकेशन रेफरी है प्रेफरेंसेस है एजुकेशनल बैकग्राउंड वर्किंग एक्सपीरियंस है फैमिली मेंबर्स रेफरीज और कॉन्टैक्ट इन चाइना है फंड सोर्स है ये सिंपल फॉर्म है कोई मुश्किल नहीं है जो इनमें मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि नो हार्ड कॉपी रिक्वायर्स अपने हार्ड कॉपी सेंड नहीं करने इस स्टेज पर जब तक आपको प्री एडमिशन लेटर अनाउंस नहीं कर किया जाता या ऑफर नहीं किया जाता जब तक आपसे यूनिवर्सिटी डिमांड नहीं करेगी आपने साइन नहीं करना इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो अप्लाई करना है वो सिंपली ऑनलाइन अप्लाई करना है कोई इसकी एप्लीकेशन फी भी नहीं है तो इस हिसाब से क्या हुआ ये आपका सबसे अच्छा स्कॉलरशिप हुआ फैमिली नेम मोहम्मद उस्मान गिवन नेम उस्मान मोहम्मद उस्मान यहाँ पर आएगा आपके पास कुछ फोर्स है चाइनीज नेम अगर आपके पास है तो जेंडर ये सिंपल फॉर्म है डेट ऑफ बर्थ है प्लेस ऑफ बर्थ है नेशनैलिटी है और पासपोर्ट पासपोर्ट नंबर है एक्सपायरी डेट है डॉक्यूमेंट्स हैं पासपोर्ट है सीवी है जैसा कि मैं पहले बता चुका था कि सीवी जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है तो सीवी आपकी अट्रैक्टिव और अच्छी होनी चाहिए कि जब उनको देखें या वो रिव्यू करें तो इंप्रेसिव हो खुश हों कि यार बच्चे की प्रोफाइल बहुत अच्छी है इसको मौका देना चाहिए मैरिटल स्टेटस सिंगल रीजन सिंगल मैरिड अनमेरिड विवर्ड जो भी आपके यहाँ आपने वो सेट कर लेना है रीजन आपका मुस्लिम है हिंदू है या कोई और रीजन आपने वो करना है हाइट आपने अपनी बतानी है आई एम गुड हेल्थ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या हो गया आपने यहाँ पे अपना मेडिकल फॉर्म अपलोड करना है वैसे तो चाइना ने अपना फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म दिया हुआ है अगर आपके पास वो नहीं है इस वक्त तो आप क्या कर सकते हैं कोई भी मेडिकल रिपोर्ट अपलोड कर सकते हैं उसके बाद क्या होगा आपने जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आएगी मैं इस वजह से नहीं कर पा रहा क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी वो कह रहा है पहले इन्फॉर्मेशन फिल करें फिर आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें होगा क्या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जनरल फॉर्म की तरह आपके ईमेल एड्रेस होगा आपका पोस्टल एड्रेस होगा आपके पास पोस्टल कोड होगा आपका मोबाइल नंबर होगा आपकी ई एड्रेस होगी और एमरजेंसी कॉन्टैक्ट होगा जो आपने देना होगा एप्लीकेशन प्रेफरेंसेज में क्या होगा कि आपने यहाँ पर अपनी फील्ड आपका रिसर्च एरिया सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन सी फील्ड से मैच करते हैं और किस इंस्टीट्यूट से या किस प्रोफेसर से जो है आपको एक्सेप्टेंस मिला है एजुकेशनल बैकग्राउंड में आपने एजुकेशन के बारे में बताना है और कोशिश करनी है टॉप टू बॉटम ऑफ फिल करें सबसे हाईएस्ट डिग्री फिर लोअर फिर लोअर फिर लोअर उसका उन्होंने आपसे इंस्टीट्यूशन का नाम पूछा गया होगा आपका डिपार्टमेंट पूछा गया होगा आपका मेजर पूछा गया होगा स्टार्ट एंड और सी के बारे में पूछा गया होगा और वर्किंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है प्रोफेशनल उससे रिलेटेड या कोई एक्स्ट्रा जैसा है कि हमारे पास इंजीनियरिंग होते हैं हम टीचिंग कर लेते हैं कोई और कर लेते हैं तो आपने उसके बारे में भी यहाँ पर बता देना है नेक्स्ट में आपने देखना है कि फैमिली मेंबर्स रेफरी एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फैमिली मेंबर्स तो आप जानते ही हैं मदर के बारे में होगा फादर के बारे में पूछा गया होगा और हो सकता है कि उनकी मंथली इनकम या ऑक्यूपेशन के बारे में भी पूछा गया हो रेफरीज ये आपको पता है रेफरी किसे कहते हैं जो रिकमेंडेशन लेटर जिससे आप बनवाते हैं वही हमारे रेफरीज होते हैं रिकमेंडेशन लेटर देने वाले को रेफरी का नाम दिया जाता है इसको देने के दो ऑप्शन होते हैं एक इलेक्ट्रॉनिकली होता है और एक पी फॉर्म में होता है तो यहाँ पे अगर कोई जो दोनों ऑप्शन हो तो आपने पी डी सेलेक्ट करना है अगर आपके पास पी डी में अवेलेबल हैं अगर नहीं है तो आपने इलेक्ट्रॉनिकली सेलेक्ट करना है उसमें क्या होता है कि आप अपने प्रोफेसर का नेम देते हो और उनका ईमेल एड्रेस देते हो तो पोर्टल या जो यूनिवर्सिटी होती है वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिकली उनको एक ई सेंड करती है कि फिलहाल बच्चे ने आपको रिकमेंड किया और आप जो है उसका रिकमेंडेशन लेटर को सबमिट कर दें कॉन्टैक्ट इन चाइना के क्या होता है ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट होता है कि कोई आपका वहाँ पे दोस्त है कोई रिलेटिव है कोई प्रोफेसर है जो आपको जानता
इसको करने के बाद आपने क्या कर देना है अपना सिंपली फॉर्म जो है सबमिट कर देना है और बताता चलूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ साथ ही रिक्वायर होंगे आपने साथ साथ ही अपलोड करने होंगे फिर बताता चलूँ इस स्कॉलरशिप के लिए हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी ऑनलाइन अप्लाई करना है कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है एक्सेप्टेंस लेटर ज़रूरी है और सी कैसे बनानी है वो ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ तो इस वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि लोगों को पता चल जाए कि हमने इसको करना कैसे काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज आती हैं तो आपने आज से ही क्या करना है उनको ईमेल सेंड करनी है और ईमेल का मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि आप कोशिश करें याहू की आई से सेंड करें क्योंकि चाइना में जी प्रॉब्लम क्रिएट करती है कुछ ई उन तक पहुँचती नहीं हैं अगर पहुँचती हैं तो रीड आउट नहीं हो सकती स्पैम में चली जाती हैं क्योंकि वहाँ पर जो जी है उसको बैन किया गया है काफ़ी सारी साइट्स वहाँ पे बैन है कि आपको प्रॉक्सी के साथ यूज़ करनी पड़ती हैं नई बात ये कि जो चाइना की जो वेकेशन हैं वो ख़त्म हो चुके हैं 24 फेब लास्ट डेट थी उनकी तो 24 से जो है उनकी वेकेशन ख़त्म हुई हैं अब जो हैं प्रोफेसर ऑनलाइन होंगे अपनी वर्किंग पे होंगे आप अभी से ई करें अगर लोगों को जो है रिप्लाई नहीं आए वो लोग क्या करें रिमाइंडर सेंड कर दें ताकि लोगों तक उन तक दोबारा से जो है ई पहुंच सके अगर इस वीडियो को देखने के बाद अभी भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है सबमिशन करने में अपलोड करने में डाटा एंटर करने में तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं हमसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है अपनी ईमेल एड्रेस भी दी हुई है और हमारा ग्रुप उसी नाम से जो यूट्यूब का है कैरियर हेल्प डेस्क उसके नाम से फेसबुक ग्रुप भी है जिसके अंदर हम इस चीज़ को डील करते हैं जैसा कि आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर तमाम डिटेल्स और लिंक्स गिवन होते हैं हर स्कॉलरशिप के बारे में कि आप क्या कर सकते हो डिटेल को देख सकते हो रीड आउट कर सकते हो और क्वेश्चनिंग आंसरिंग भी कर सकते हो इसी तरह ये हमारा ग्रुप है कैरियर हेल्प डेस्क यहाँ पे हर स्कॉलरशिप्स के हवाले से वीडियोस गिवन है आप यहाँ से देख सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है हाउ टू मेक सी एंड कवर लेटर आप इसको भी देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सब कुछ डिटेल में बताया है और भी जो है काफ़ी सारी है और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ इस वीडियो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए जो आपने ब्राउज़र यूज़ करना है वो मोजिला फायरफॉक्स यूज़ करना है इसके अलावा अगर आप कोई भी यूज़ करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सही तरीके से सबमिट नहीं हो पाएगी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होंगी क्योंकि उनका पोर्टल जो है सिर्फ इस ब्राउज़र पे फिजिबल है तो आपने कोशिश करनी है इस ब्राउज़र को यूज़ करें तो आज की वीडियो का मकसद यही था कि जो लोग एक्सपायरेंट्स हैं जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वो लोग जो हैं हमारी वीडियो के ज़रिए हेल्प आउट लें और इस पर काम करें कोशिश करें तो इस वीडियो का मकसद ही यही था कि आप तक जो है इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाए कि टाइम बहुत ज़्यादा है आप अभी से कांटेक्ट कर सकते हैं हाईली पेड स्कॉलरशिप है हाईली पेड का मतलब ये होता है कि आप लोग अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपनी फैमिली को भी इजीली सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि चाइना में मंथली इतना एक्सपेंस नहीं होता कि आपको जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो तो कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है आज की वीडियो के लिए इतना ही